ada top show, top show. Di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Stats Resi Suara Satu kata penuh makna pasti selalu di hati Masih bersama kami di dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal Dan kita juga masih membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat Nah tadi jenis-jenis sanitasi ya Pak ya iya, iya. Penjelasannya gimana tuh jenis-jenis sanitasi <laughs> Mungkin masyarakat kita banyak yang nggak tahu ya kan Sanitasi dasar itu seperti apa Sanitasi lingkungan Terus sanitasi berbasis wadah yang Bapak jelaskan tadi itu seperti apa apa gitu sanitasi dasar ini kan hmm. jenis sanitasi ini yaitu uh, air bersih sandang hmm. pangan dan papan kayak gitu hmm. nah, nah inilahnya oh. semua sekarang hmm. untuk biar ini lebih dipahami hmm. ya itulah gitu kan yang hmm. menyangkut uh, yang pokok yang pokok dan dasar, lah, yang dasar ya. gitu kan sandang pangan dan papan itulah maksud nah, sanitasi dasar datar tadi hmm. gitu kan uh, itulah yang harus kita uh, apa namanya secara higienis dan mm. bersih gitu kan mm. agar terjadi agar terjadi uh, kehidupan yang bersih sehingga uh, penyakit-penyakit yang diterangkan ibu tadi uh, tidak sampai terjadi ya. seperti motor kesehatan kan mencegah lebih baik daripada mengobati mm. gitu kan ya. sepele tapi fatal akibatnya mm. itu mm. saya rasa gitu mm. Jadi nih kalau seperti apa sih contoh-contoh sanitasi ini? Uh, contoh-contohnya seperti penyediaan air bersih, hmm. uh, air minum gitu kan, meliputi penguasan terhadap kualitas kualitas airnya, hmm. kuantitasnya dan pemanfaatan airnya. Kadang-kadang kan ada air itu hanya isinya kayak di kolam atau di apa gitu kan, sebatas di situ saja airnya jadinya gitu kan, hmm. tidak air yang mengalir atau apa gitu kan, yaitu yang seterusnya adalah pengolahan sampah hmm. nah, jadi sampah kita jangan dibuang sembarangan gitu kan hmm, numpuk di situ numpuk berlaru-laru nah, <laughs> jadi milik putih pembuangan sampah atau peralatan pembuangan sampah dan cara penggunaannya hmm. sekarang kan alhamdulillah sekarang setiap uh, desa-desa sudah kita lihat ada tempat sampah tempat sampah hmm. dan pembakaran sampah, pembakaran sampah hmm. juga hmm. Uh, yang memungut sampah gitu kan hmm. diantar ke tempat sampah yeah. akhir gitu kan sekarang juga di lingkungan-lingkungan udah ada kutipan uh, untuk kebersihan sampah uh, ya yeah. kan yang ada yang khusus mudah-mudahan lah udah hmm. tertata dengan baik gitu kan uh, sehingga PHBS ini akan terwujud sebagaimana hmm. yang kita harapkan bersama gitu kan hmm. Hmm. dan kalau misalnya air itu harus apakah harus air matang biar sehat nggak juga ya iya yeah. kalau yang kita dari sumur itu kan harus air matang lah biar hmm. yang sehat gitu kan hmm. kecuali kita menggunakan air air mineral gitu kan hmm. itu sudah ada prosesnya untuk uh, uh, membunuh kuman benar, gitu benar, kan benar, benar. Hmm. tapi kalau untuk kita masih menggunakan sumber mata air hmm. atau dari pegunungan atau istilahnya dari sumur hmm. itu kita harus direbus dulu, dulu harus, lah ya, nah, baru kita digunakan gitu kan hmm. nah. kegiatan apa aja nih yang ada di hygiene ini Kegiatan Hai, seperti apa? Oh, hmm. Hygiene adalah hmm. suatu usaha yang dilakukan untuk melindungi, memelihara, meningkatkan derajat kesehatan. Hmm. Subjeknya misalnya mencuci tangan hmm. untuk menjaga kebersihan tangan, mencuci piring untuk menjaga kebersih- kebersihan piring, hmm. dan juga kebersihan diri, kebersihan hmm. diri yang diutamakan ya kan Pak Tadi? Ya, ya, simple ya, sebenarnya simple. Ya. <laughs> Pergerakannya aja yang kurang kadang kan kita maunya cepat, iya. nggak pakai sabun, nggak pakai apa sih ya? Maunya <laughs> instan gitu kan? Instan nah. aja. <laughs> nah manfaat uh, hygiene dan sanitasi apa nih? Uh, ada beberapa faktor secara umum. Yang pertama itu memastikan tempat beraktivitas itu harus bersih, mm-hmm. melindungi setiap individu dari faktor lingkungan yang dapat. Merusak kesehatan fisik dan mental mm-hmm. Atau tindakan pencegahannya Jadi kesadaran diri masing-masing yeah. Sebenarnya untuk hidup sehat ini ya mm-hmm. kan Dan kita semua juga Pasti tahu lah ya yeah, Gimana yeah. sehatnya, gimana yeah, yeah, bersihnya yeah. gitu ya Sanitasi yang baik itu Seperti apa sih Pak? Uh, sanitasi yang baik itu Yaitu kebiasaan hidup sehat Dilakukan mm-hmm. dalam berbagai cara Untuk mencuci tangan mm-hmm. Sebelum nanti sudah makan mm-hmm. Membuang sampah pada tempatnya membersihkan rumah dari halaman secara rutin, membersihkan kamar mandi secara rutin dan mm-hmm. sebagainya gitu kan. Mm-hmm. Itulah 
uh, perilaku-perilaku kita yang baik yang dapat mencegah terjadinya beberapa penyakit seperti yang diterangkan dari awal mm-hmm. sehingga perilaku hidup bersihat bersih dan sehat ini akan terwujud itu kan pokoknya kegiatan rumah tangga lah ya sebenarnya iya, ini iya. kegiatan rumah tangga kegiatan kita ah. sehari-hari gitu iya. nah terakhir nih harapan pesan, bapak pesan, nih pesan. untuk masyarakat pesan-pesannya oh. gitu oh harapan kami dari hmm. dinas pengendalian penduduk keluarga berencana kabupaten maning natal hmm. marilah kita sama-sama menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat hmm. sehingga uh, akan terjaga yang namanya penyakit stunting terhadap ibu-ibu hamil khususnya ibu-ibu hamil mm-hmm. atau pasca-pasca persalinan pH perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat membantu untuk terjadinya jangan terjadi lagi yang namanya stunting saya rasa hanya itu saja yang bisa kami sampaikan ibu mau ditambahin itu aja ya Yang kami harapkan itu perilaku hidup sehat ini harus diterapkan mm-hmm. mulai dari usia dini mm-hmm. sampai orang dewasa. Bukan hanya untuk kebersihan diri sendiri mm-hmm. tetapi untuk lingkungan, lingkungan mm-hmm. kita juga harus kita pergunakan perilaku hidup sehat ini. Baik sahabat Stot FM, marilah kita sadar diri masing-masing ya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ya yeah. Agar tercapai tujuannya mencegah stunting Dan sahabat Stot FM, terima kasih sudah menyaksikan dialog interaktif bersama kami Dan terima kasih juga Bapak Ibu yeah. yang sudah hadir yeah. di hari ini Dan sahabat Stot FM, nanti kita akan kembali lagi untuk dialog-dialog selanjutnya Tetap saksikan kami ya Dan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh